ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু নুপুরস কিচেন নুপুরের রান্নাঘরে স্বাগত বন্ধুরা আজ আমরা বানাবো বাঁধা কপি কোপ্তাকারি নুন দিয়ে একটু সেদ্ধ করে নিয়েছি তারপর চটকে একটুখানি অল্প একটু তেল দিয়ে জাস্ট এটাকে নেড়ে চেড়ে নিয়েছি গন্ধটা চলে গেছে এটা তো গন্ধ থাকে সেই গন্ধটা চলে গেছে আর আমি এক চামচ নারকল কোড়া নেব বেসন নেব নুন লাগবে চিনি লাগবে একটু হলুদ গুঁড়ো নিচ্ছি একটু ধনে আমি কুটে নিয়েছি ধনের একটা সুন্দর গন্ধ আছে যেটা দিলে কোপ্তাটার সুন্দর গন্ধ হবে একটু লঙ্কার গুঁড়ো নিয়েছি আর একটু হিং নেব আর রান্নাটা করব আমি কোপ্তাটা ভাজবো আমি সর্ষের তেলে তো এটা গেল আমার কোপ্তার কোপ্তাটা ভাজা তারপরে আমরা কারিতে যাব কারির জন্য আমার কি লাগছে সর্ষের তেল তো লাগবেই কারির জন্য আর লাগছে বড় চামচের এক চামচ ধনে গুঁড়ো একের চার চামচ লঙ্কার গুঁড়ো পরিমাণ মতো হলুদ পরিমাণ মতো নুন হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো একটু চিনি তো আদা বাটা যাবে এক চামচ আর একটু আদা আমি যখন কোপ্তাটা বানাবো তখন আমি কোপ্তাতে দেবো ফোড়নে যাচ্ছে তেজপাতা এলাচ দারচিনি আর লবঙ্গ আর টমেটো লাগছে আমি একটা বড় টমেটো কেটে নিয়েছি একটু গরম মশলার গুঁড়ো নেব আর একটু ঘি দেব কারিটা বানাবো তো চলুন বানাই কোপ্তার জন্য আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি ওর মধ্যে বাঁধাকপিটা দিয়ে দিই এরপরে আমি আদা বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি ক্রাস ধনেটা দিয়ে দেব এরপর আমি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেব একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে দিচ্ছি খুব সামান্য পরিমাণ হিং দিয়ে দিচ্ছি এখানে এরপরে নারকল কোড়াটা দিয়ে দেব এরপর আমরা বেসন দেব সেটাকে পাঁচ মিনিট রেস্ট করতে দেব তারপর আমরা চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা বড়ার আকারে করে নেব তো এখন ঢাকা দিয়ে রাখি তো কোপ্তাগুলো আমি বড়ার আকারে গড়ে নিয়েছি বড়া বা কাবাবের মতন করে কোপে তেল দিয়ে দিয়েছি খুব বেশি তেল দিইনি অল্প তেল দিয়ে দিয়ে এটা ভাজা হবে বন্ধুরা আমার রান্না যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল রান্নার লিঙ্ক শেয়ার করবেন আপনার বন্ধু বান্ধবদের কাছে দর্শক বন্ধুর অনুরোধ ছিল যে নিরামিষ কিছু রান্না দেখানোর জন্য তাই আমি বাঁধাকপি নিরামিষ কোপ্তাকারি বানাচ্ছি ভাজার সময় আজ আঁচটা সবসময় লোতে দিতে হবে লো ফ্লেমে রাখলে ভেতর থেকে ভাজা হয়ে হয়ে যাবে আমি সব উল্টে দিয়েছি এই পিঠটা আমি মিনিট দিয়ে ভাজবো ভেজে তুলে নেব কোপ্তাগুলো আমি ভেজে তুলেছি বাড়িয়ে দিয়েছি ফোড়নগুলো দিয়ে দেবো ফোড়নটা হয়ে গেছে এবার আমি আদা মাদাটা দিয়ে দিলাম আদা বাটা আর টমেটোটা অল্প একটু জল দিয়ে ভেজে নিয়েছি এবার আমি গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দেব ধনে জিরে হলুদ লঙ্কা নুন চিনি এটাকে মিশিয়ে নেব এর সঙ্গে মশলাটা প্রায় কষা হয়ে গেছে এবার আমরা এটাতে জল দেব যেহেতু একটু কোপ্তাগুলো এর মধ্যে পড়বে সেদ্ধ হবে তাই এবার কোপ্তাগুলো আমি দিয়ে দেব ঢাকা দিয়ে দেব তিন চার মিনিট পরে উল্টে দেব গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দেব ছড়িয়ে আর একটু ঘি দিয়ে দেব এবার আমি সার্ভ করে দেবো এটা 
একটু কোপ্তা কারি রেডি টু সার্ভ বাঁধাকপির কোপ্তা কারি নিরামিশ তো এইভাবে বানান বানিয়ে খান আর কারি যখন বানাবেন তখন নুন মিষ্টিটা দেখে নেবেন দরকার পড়লে দেবেন একটু কোপ্তা কারি খেতে খুব ভালো হয়েছে তো এইভাবে বানান বানিয়ে খাবেন খেয়ে কেমন হলো আমায় জানাবেন সবাই সবাই ঘরে রান্না খাবেন আর দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ